Hoy platicaremos que el rector de la Ibero de la Ciudad de México señaló una incómoda verdad que molestó a más de algún derechairo, pues dijo el rector que existe un enorme clasismo en la reacción de la derecha contra López Obrador, es decir, que muchos opositores tienen una enorme muestra tanto de racismo como de clasismo, la cual se puede ver de manera muy clara en muchos comentarios en donde te echan o tildan a los seguidores de López Obrador como nacos, como pobres, como feos, como artesanías, cuando mucho ojo está demostrado, hay estudios que los votantes de López Obrador eran los que tenían estudios universitarios e ingresos más altos. Por lo tanto, esto deja en evidencia un problema que muchas personas no quieren observar, que existe este fuerte clasismo que se debe de atender, que se debe de analizar y que se deben de ver esos alcances. Pero, ¿cuáles fueron a detalle las palabras que dijo el rector? ¿Cuáles son las muestras de clasismo de varios acérrimos críticos de López Obrador? Estaremos ventaneando a más de alguno estoy seguro que se van a llevar más de alguna sorpresa. Estaremos también viendo algunas otras críticas que hizo el rector de la Universidad Iberoamericana contra López Obrador y pondremos en la balanza para que ustedes y junto con nosotros podamos obtener nuestras mejores conclusiones. Por lo tanto, bienvenidos al Nopal Time. Soy Saúl Soltero y hoy te presentamos el rector de la Ibero desenmascara el clasismo de la oposición bananera. No queremos que nos gobiernen los pietos, afirman los derechairos. Pero hoy les derrumbamos su teatrito barato, así que si están listos, ¡comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia en Opal Times? Creo que muchas veces los mexicanos somos incongruentes, que criticamos cómo existe un clasismo, un racismo en Estados Unidos, pero no vemos el problema tan arraigado que es está tan presente en nuestro país. Por lo tanto, hoy que el rector del Ibero pone el dedo sobre la llaga, no está de más revisar sus palabras e intentar mejorar lo que corresponde o lo que está en cada una de nuestras trincheras. Pero por supuesto también estar evidenciando cómo existen tantas contradicciones de la oposición bananera. Pero miren, aquí está lo que publicó el rector del Ibero en la página precisamente de la Universidad Iberoamericana. Esta universidad que algunas personas dirán que es fifi, otras personas que tuvimos oportunidad ahí de estudiar con beca 100% y por andar de ñuños en la escuela, pues bueno, esa es otra cosa. Pero déjenme decirles, mi querida familia en Apal Times, que estas son las espinosas palabras del rector. Él dijo, David Fernández Dávalos, rector de la Ibero, abrió la conversación sobre un tema en el que pocos hablan. Se trata del clasismo que predomina en nuestra sociedad y que tiene claras manifestaciones en la realidad política de nuestro país. La verdad de todo esto es que la clase política mexicana que fue desterrada del gobierno el pasado 2 de julio del 2018 con la contundente victoria de López Obrador y miembros de la sociedad que se identifican con ella han reaccionado con claros tintes de clasismo y hasta racismo. Basta recordar la frase de prietos que no aprietan de Enrique Ochoa. ¿Se acuerdan de los memes tan sabrosos que le hacían a Enrique Ochoa en donde le decían por Dios ni que fueras un caucásico ojos azules? También podemos ver este clasismo no solo ante López Obrador, sino también ante los miembros de su gobierno y también contra quienes se identifican con ellos. Estas fueron las palabras del rector. Es indudable que hay una crítica racista y clasista en la reacción en contra del gobierno Andrés Manuel y quienes marchan en contra de él piensan que todo estaría bien si cada cual se conformara con la casta que le ha sido asignada y con el lugar que tiene que ocupar en la sociedad. Y para que vean que no les hablamos a él por hablar, sino porque traemos los pelos de la burra en la mano y hasta la burra cargando de forma completa. Veamos algunas de estas muestras de clasismo de varios usuarios derechairos. Por ejemplo, Gloria publicó, para usted está mal tener ropa de marca, tener joyas caras, tener un coche, tener piel más clara, vivir en zonas acomodadas, estudiar en universidades privadas. No les interesa si es producto del esfuerzo. Ven con envidia a quien tiene más mediocridad y resentimiento. Esto publicaba Gloria, ahí presumiendo ilusamente que era una privilegiada por tener esta piel más clara y por vivir en zonas acomodadas. Por Dios, otro comentario igual de clasista de otra hija de las MX le es cuando criticaban a nuestro compadre Gibran Ramírez 
quien es muy admirable por su intelecto, por su razonamiento, por su crítica aguda, por ser un intelectual, señalaba esta usuaria. Dejen decir cosas desagradables de Gibran, no es suficiente con que sea antipático, petulante y tenga cara de artesanía prehispánica. Por Dios, como si esta señora fuera un dios, qué calidad moral tiene esta señora. También publicaba esta misma usuaria. Los únicos funcionarios públicos que me han bloqueado son los nacos diputados de Morena, de ningún otro partido. Ah, y una cosa que se llama Pedro Salmerón. ¡Ah, caramba! Los nacos diputados de Morena. Ahí está su forma de expresarse, en donde sí se puede percibir estas grandes muestras de clasismo. También publicaba José de Arimetea. ¿Este Gibran es hermano de Keiko, la diputada de Morena Citlali? Es pregunta, es que caen mal desde otro planeta, no se pueden esconder. Bueno, creo que no, se ven desde mil galaxias lejanas por su figurita esbelta y el jajaja. Ja, ja. El último comentario que nos da muestra clara del cochino clasismo es este Alberto Rodríguez quien dijo, chairo resentidos ignorantes y nacos, ahí como si el señor fuera perfecto. Sin embargo, algo que o no contaban con la astucia o de plano son torombolos con toda la mano muchos de estos derechairos es que existen estudios en los que se demuestra que las personas que tienen un mayor nivel de escolaridad que tienen mayores ingresos fueron los que votaron o apoyaron a López Obrador para eso vale la pena recordar esta publicación de Reporte Índigo la cual señala votantes de AMLO con estudios universitarios e ingresos más altos señala estudio encuestas de salida de la empresa Parametría profundizan en los perfiles de los ciudadanos que ejercen su voto el primero de julio personas con estudios universitarios y con ingresos altos habrían sufragado a favor de López Obrador el presidente electo esto fue publicado el pasado 13 de julio del 2018 pero déjenme decirles que la cosa no paró ahí, pues después de que el rector hizo sus fuertes palabras, muchos derechairos dieron muestras de que les dolió, les ardió y hasta les comezoneó. <risa> ¿Por qué se los digo? Vean estas publicaciones, señaló David Ramos. Lo que no expresa este rectorcete de quinta es lo que no aceptamos, es ser gobernados por la ocurrencia y la inoperancia y el revanchismo del peor egresado de la UNAM, amparado por una universidad de Pirurris, enmorenados por decreto simulado de su consorte violinista. Andy Caramba, como ven, esta burda publicación. Igual, pero en el mismo sentido también Vero Aguilar dijo, el rector Fernández está muy errado, cierto que ese vocabulario es común en redes, pero nunca es representativo de la oposición, su discurso es cobarde e incompleto, si alguien ha sido clasista y muy grosero es el presidente López Obrador, sus calificativos despectivos son ya comunes. Y también otro que le enojó enormemente lo que dijo el rector fue Arturo Gudiño quien dijo, torombolo el rector, ¿por qué nos gobernaban antes de la UNAM y el poli y nunca se dijo nada, hoy se quejan que nos gobiernan ineptos, nada más. Por otra parte, para tener los dos lados de la moneda, vale la pena también ver cómo muchas personas sí apoyaron, sí creen que el rector dijo lo correcto. Por ejemplo, publicó Gabriela Campos, sabias palabras del señor rector, si esos tecnócratas que estudiaron en Harvard hubieran sido alumnos destacados, los hubieran contratado en Estados Unidos. Me encantaría ver sus calificaciones, pues por su desempeño y mañas están reprobados. Hashtag AMLO presidente de todos los mexicanos. Asimismo, Sandy, quien es fiel seguidora del proyecto de López Obrador, señaló, esos opositores blancos y pudientes tuvieron muchos años para demostrar su inteligencia y solo dejaron ver que son unas cacas con dinero y poder. Andy, caramba, también se fue con todo. Por otra parte, también vemos a Martín Carmona que señaló, en realidad es lo que más les duele, que los nacos, chairos y prietos tengan el poder. ¡Wow! ¿Cómo la ven mi querida familia Nopal Times? Lo que a mí me parece curioso e irónico de todo esto es que de forma posterior, cuando el rector mismo de la Ibero hizo algunas críticas contra el gobierno de López Obrador, ahí sí estuvieron aplaudiendo como focas torombolas estos derechairos, pero muchos de ellos fueron incongruentes que por un lado criticaban con todo al rector cuando estaba siendo crítico con ellos y por otra parte cuando estaba siendo crítico contra el gobierno de López Obrador, ahí sí estaban muy felices y contentos. 
Aquí tenemos que el rector el pasado jueves 4 de julio también criticó al gobierno de López Obrador, en donde señalaba al rector que habló gobernaba como partido de derecha, la cual también es interesante, valdrá la pena que si ustedes gustan, por favor vayan a verla. No está de más hacer un ejercicio de retroalimentación, de humildad, de ver todas las críticas, todos los análisis políticos y que con base a ello podamos ir fortaleciendo o generando un mayor criterio político. Recordemos que el periodismo de opinión, al ser una ciencia social y no ser una ciencia exacta, por lo tanto es más que importante tener todos los puntos de vista para con base a ello ir evolucionando o ir fortaleciendo nuestra crítica y nuestro conocimiento hacia la democracia. Pero ustedes qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times? ¿Creen que el rector tiene la razón en la crítica a la oposición que hizo? ¿Acaso creen que no está en lo correcto? ¿Creen que el gobierno de López Obrador debería dejar de mencionar a los medios o a los críticos fifís como a aquellos incongruentes que dicen una cosa pero hacen otra? ¿Qué opinan de todo esto? Lo que sea que consideren que salga su ronco pechoruelo. No se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like. Pero sobre todo que compartas nuestros videos. Nos vemos aquí todos los días. Y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos. Porque ustedes lo pidieron. Hoy platicaremos de cómo se está destapando la pudrición del PRI. <risa> con este candidato que están postulando para que sea presidente del partido prinosaurico más que ayudarse estos pobres se están terminando de hundir mucho más pero veremos cuál es el nuevo escándalo que tiene el candidato palomeado el candidato favorito para ocupar la silla presidencial de, del partido prinosaurico Alejandro Moreno Ali